ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா திணை பொங்கல் தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இனிமேல் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் வந்து நான் திணை எடுத்திருக்கேன் அரை டம்ளர் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் கழுவி நான் எடுத்திருக்கிறேன் நல்லா இது இல்லாமல் நம்ம கழுவிக்கலாம் இப்போ கழுவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேங்கன்னா ஒரு டம்ளர் திணை அரிசிக்கு நான் வந்து அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வைக்கிறேன் ஒன்றுக்கு அஞ்சு மடங்கு தண்ணி இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம எவ்வளோ தண்ணியை வச்சாலும் கெட்டி ஆகிடும் பொங்கலுங்கிறதுனால அதனால் நான் ஒன்றுக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வச்சு இப்போ குக்கரில் வச்சு விசில் வைக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் கூட வெயிட் லாஸ் கூட ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் இப்போ இது கூட நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டாவது சேர்க்க முடியாது இப்போ விசில் வைக்கலையே நம்ம சேர்த்துட்டா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த இது நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் மூடி ஒன்று இல்லை ஒரு ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு விசில் விடுவாங்க ஒரு சிலர் மூணு விசில் விடுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி அஞ்சு விசில் விட போகிறோம் ஏன்னா நான் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு அஞ்சு விசில் விட போகிறேன் ஒன்றுக்கு அஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு பொங்கல் இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப அடியெல்லாம் பிடிக்காமல் கரெக்டான பதத்தில் ரெடி ஆகிருக்கு கரெக்டாக வெந்துருச்சு நல்லா கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து நான் ஒரு டம்ளர் மாட்டு பால் தான் ஒரு டம்ளர் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் எனக்கு பால் ஊற்றினா ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் ரொம்பவும் கொல கொலன்னு இருக்காத மாதிரி தண்ணி மாதிரி ரொம்ப இல்லாமையும் இருக்கும் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அது கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஒரு சின்ன வடக்கல்ல ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு ஸ்பூன் வந்து நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் நல்லா உருகட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு உருகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து குறுமிளகு சேர்த்த போகிறேன் இதுக்கு சீரகம் குறுமிளகு நிறைய போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு சேர்த்து போகிறேன் நான் கம்மியாக தான் நான் ரைஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் தான் போட்டிருக்கேன் நம்ம சின்ன டம்ளரில் காஃபி குடிக்கிற டம்ளரில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குறுமிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் இஞ்சி முந்திரி கருவாப்பில் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சுக்க போகிறோம் நல்லா அது நெய்லையே நல்லா வணங்கணும் காரத்துக்கு தேவையானாலும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வர மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணலாம் நம்ம சட்னி சாம்பாரோட சாப்பிட்றனால இதை மேக்ஸிமம் சேர்த்த மாட்டாங்க நம்ம ஒன்று ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் காரம் அதுக்கு வேண்டி நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒன்று ரெண்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வணங்கிடுச்சு நல்லா நெய்யில் நல்லா நெய்யோட ஸ்மெல் வருது இப்போ நம்ம அந்த பொங்கலில் நம்ம இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் பொங்கல் பாருங்கள் ரொம்ப ட்ரையாகவும் ஆகாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கும் பால் சேர்க்கறதுனால இல்லை ஃபுல்லு கூட நம்ம ஒரு அஞ்சு டம்ளருமே பால் சேர்த்து வைக்கலாம் அதுவும் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இறக்கின வரகு ஒரு டம்ளர் பால் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ